en el palenque en Colima. Es que no, 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 tienen la igualdad de las, no tienen igualdad de ideales, o sea, el, la esencia del PRD era muy parecida tal vez a la de Morena, pero el PRD cada vez pues, se fue desviando de su esencia y ahora hace alianzas con el PAN, que son ideales completamente distintos. Ahí es donde uno no entiende las alianzas, ¿verdad? No se alinea las alianzas. Sí. Que solo me recogieron una unidad y yo también la recogí una patrulla. Y pagaron una multa de 2.300 pesos y nos liberaron la mujer. ¿Y, ¿Y es cuánto pagaron el carro? No, fíjate que no les cobraron. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! <risa> lo que llega se entrega eh, y, lo que, y lo que nosotros hemos hecho es notificárselo y ser muy transparente para que también planeen. Ellos traen un, un, un programa... Pero lo que tiene que hacer cualquier gobernante es que su equipo no sea el equipo de cuates, que llegues al, al gobierno, como llegan muchos, a darle chamba a sus amigos. Lo mismo que la ciudadano siente cuando... Vamos al Congreso, que a mí me ha tocado salvar a mi Juan Ramón, y que vas, no hayas al diputado, a veces no hayas ni a la secretaria. Este, la vez pasada nosotros abrimos las puertas del partido, invitamos a tres compañeros de otras fuerzas políticas, y lamentablemente en cuanto sintieron el calor, y el, pudo más el, ahora sí que la billetera del gobierno que las convicciones de cambiar el Estado, entonces... Primero que nada agradecerles Jesús a ti y a Juan Ramón que nos inviten, estamos encantados de estar aquí con ustedes ves que aquí... y, a, y agradecerle a la gente. Que que primero nada. que nada, primero le quiero agradecer a la gente que ayer haya salido a votar. ¿Ahí se acabó? Sí, no, 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 la, no es la primera parte. Hay una segunda para... ¿Las, las, malas, no, ¿las malas no me las pasaste o no? No, 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 no. no, no. Ahí vamos a contestar las malas, ¿sí? ¿Sí? Sí, ¿cómo no? Pues aquí, aquí tenemos el, el, Ah, te brincaste. No, 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 me sirve de entrenamiento para que vea. <risa> de una vez. Muy buenas tardes, amigos de Archivo Digital. Qué gusto nos acompañes. Miércoles 8, 8 del mes de agosto del año 2018. Juan Ramón Negrete Jiménez lo invocó. Aquí está, justamente. En este momento, Amigo, buenas tardes. Se, se resistía a caer exactamente en punto de las 5. Jesús, Pero ya está aquí. Buenas tardes. Oye, ¿y ahora te agarró un embotellamiento? No, 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 es sesión ah. del Congreso. Todavía ¿Fueron? Está. Sí, 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 ahí está. Sí. Mira que ahorita vamos a hablar del Congreso vamos a hablar futuro. De ellos, sí, del futuro. Sí, del futuro. Y bueno, ahorita todavía están los actuales. Así están. Es. Eh, pues todavía lo que resta del mes de agosto es, eh, se cierra el último periodo ordinario de la 58 octava legislatura, ya nada más les va a quedar el mes de septiembre que es el mes de receso y te fuiste con Chita al mar ¿receso de septiembre? Sí, sí. aunque ya esté para salir aunque ya. Uy, qué, bonito. qué bonito qué bonito para que disfruten bueno. las fiestas patrias no, y, y, qué barbaridad, ¿No? Qué barbaridad. <risa> bueno, bueno. pero bueno ahorita todavía están trabajando si todavía tiene ganas de disfrutar de una sesión, váyase, todavía quedan dos, tres asuntos generales. Hay buen clima, ¿eh? Como... Adentro de ustedes. Ah, sí, buenas, buenas. sí, sí, sí. Les estoy hablando de salir de ahí. ¿eh? La climatización que hay. Sí, 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 sí. Pero bueno, aquí estamos, ya Jesús, y bueno, déjenme presentarle a nuestro invitado, está el licenciado Carlos Farías eh, Ruelas. Carlos César. Carlos, Carlos César, César Farías. Ramos. Ramos. Ramos, Ramos. Bueno, empecé ah, a poner, empezaba con R. En con R, sí, ah, sí, me queda claro. Él es eh, diputado electo por el distrito número 3 de aquí de la capital del estado. Y bueno, él va a ser integrante de la 59 legislatura. Eh, ganó en las elecciones del pasado domingo 1 de julio. Licenciado, pues ya casi, ya viene, ya casi entran en funciones. ¿Con qué van a entrar? Sí, y estamos en perchero, ¿eh? Acuérdense. Ah, sí, acuérdense. Y el que, que le que quiere, pregúntenle lo que quiera. ¿Eh? Él sabe, él sabe. Todo lo que quieran preguntar podemos contestarlo. Hasta que si aquí también van a hacerle caso a todo lo que diga el presidente electo, flamante presidente electo, ya hoy le recibió su constancia, que ya, lo acredita como tal. Ya. Después de 18 años de tanto batallar y sufrir, ya es presidente electo. Así es. ¿Sí? Andrés Manuel López Obrador sí. es presidente electo de este país y ya a partir de hoy siguió en su carrito Jetta Blanco. Sí. 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 
No, bueno, anduvo en el Jetta ya de trasladarse el tribunal hacia allá. Pero vamos a platicar con nuestro invitado, eh, Carlos César Farías, ya también está, ahí está, mira, ahí está, ahí está, ahí está. Sí, ahí sí, está. Sí, sí. Yo, Por fin. Vean sí. el rostro, la sonrisa ¿Sabe? que trae. Para nada, sobre todo ese cuadrito, ¿eh? No, ¿verdad? Se lo quería quitar este Nada. César Yañez, no, no, no. Este es mío, ¿eh? Lo trae Nada. ahí como que. ¿eh? El colimense, me dice César Yañez. Ahí lo vemos, ese cachetote que se ve ahí, es este, César Yañez. Por eso lo tapó, ¿Eh? para que no lo sí, vea. Sí, sí, sí. sí no, no. Oye, eh, eh, diputado electo, platícanos. Ya terminó la elección, ya te dio tu constancia. ¿Qué has hecho? Pero lo más importante, ¿qué esperan los que te están viendo ahorita? Los que votaron y no votaron por ti, porque tú ya eres el diputado. ¿Qué esperan y qué esperas tú del Congreso colimense que a partir del primero de octubre integra con una nueva legislatura? Primero quiero referirme... Y buenas a, tardes. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Un gusto estar aquí gracias. con grandes amigos. Ni sabes. Un gran gusto poder llegar a, a, gracias, a todos gracias. ustedes. Primero quiero referirme al cuadrito que portaba nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Ese cuadrito contiene la voluntad del pueblo. Más de 30 millones de votos es lo que ese cuadrito contiene. Es la legitimación que tiene nuestro presidente electo para dirigir las políticas públicas de la nación. Y por otro lado, yo me siento muy contento. El tiempo se está aproximando al día primero de octubre. Estamos preparados con trabajo, con agenda. ¿Y qué va a esperar la gente que votó por su servidor y también los que no votaron? Por supuesto que pueden esperar lo mismo. Nuestra agenda va encaminada a rubros específicos. En este momento, evidentemente soy diputado electo, pero estoy hablando como un ciudadano que sufre las mismas consecuencias, actos y carencias que todos ustedes. Yo sé que nuestras principales problemáticas de toda la sociedad, no únicamente del Distrito 3, giran en torno a la salud, a la seguridad pública, a la economía, a las oportunidades, al trabajo, en lo agrícola, al desarrollo agrícola que todo el mundo queremos. De tal manera que mis, todas mis baterías van a estar encaminadas a esos rubros. No vamos a divagar. Tenemos experiencia. Podemos hacerlo, somos capaces, lo hemos hecho en otras áreas, no políticas, profesionales, en donde nuestras experiencias hoy se van a reflejar en movimientos políticos y acciones políticas. Yo te puedo asegurar, Ramón, que la experiencia profesional que tenemos nos va a permitir hacer acciones benéficas para toda la sociedad de Colima, para todo el Estado. Es posible que los integrantes de este nuevo congreso tengamos lo que otros políticos profesionales no tienen o no tuvieron o tuvieron pero no pudieron hacerse cargo de ellas dentro de las cuestiones políticas me refiero a, a honestidad me refiero a experiencias profesionales me refiero a haber vivido lo que todo el mundo está viviendo por eso somos el producto de la voluntad del pueblo. El pueblo se decantó de forma frontal, expresó su voluntad y nos hizo sus representantes populares en el Congreso. Todos ustedes pueden esperar que vamos a cumplir. Ese es nuestro compromiso y lo aceptamos con mucho gusto. Fíjate, Carlos César, que hablas de una palabra bien importante, honestidad. Eh, yo te preguntaría, la conformación del de nuevo Congreso... Eh, son 16 distritos plurinominales los y nueve electos plurinominales. y nueve plurinominales ¿cómo le van a hacer para conjugar la voluntad de los demás ir en un solo rumbo que estoy de acuerdo, haya discusión haya polémica se enfrasquen en dimes y diretes ahí al interior del congreso no queremos que traigan acá afuera no, no, al interior para determinar el accionar 
de esa voluntad popular, pero ya definida en acciones legislativas. Estamos preparados. Sabemos de debate. Sabemos de contradicción. Pero también sabemos la forma de superar con argumentos y con la razón. No existe otra forma. Al interior del Congreso o afuera. Siempre la razón va a ser más poderosa que una oposición sin sustento. Aparte tenemos de nuestro lado la letra de la Constitución y las leyes. Tu servidor es abogado y habemos no menos de cinco abogados que vamos a integrar esta legislatura. Estamos preparados. Y sabemos lo que la gente, nuestra gente, nuestros electores, quiere. Los rubros específicos, no se ocupa mucha discusión. Todos aceptamos este reto y sabemos que no podemos fallar. Es la única cosa que no podemos hacer. Fallarle al pueblo. Fallarle a nuestra gente. Fallarnos a nosotros mismos. Esa es la gran oportunidad de servir a, a nuestra gente. Es un honor trabajar. Así como muchos decidimos participar en esta elección, en este ejercicio democrático 2018, fue porque ya no comprendíamos lo que estaba pasando en las esferas políticas y legislativas. Ver gente sin preparación legislativa haciendo leyes. Pues tenemos lo que el Estado de Derecho, en donde no se cumple ni una sola reglamentación. Hoy vamos personas preparadas para la construcción legislativa con conocimientos constitucionales el espíritu más profundo de la legalidad no vamos a fallarles Juan pues Ramón tú sabes de este asunto ¿cuántas comisiones integran al, ahí al interior del, de la legislatura? y sobre todo en la pluralidad de los partidos ¿de qué manera se hacen los repartos? en el antiguo esquema el que está actualmente pues tres para mí, tres para ti, ahí te va compadre, ahí te va cuate y, y tan tan. ¿Cómo es el, la, las comisiones? ¿Cuántas son? ¿Y cómo le van a hacer los partidos según lo que has visto tú ahí? No se van a pelear, no se van a pelear. El Congreso del Estado está diseñado de tal manera que hay para todos. Hay 24 comisiones. Ah, eh, todos alcanzan una. Sí, y la 25 es la Comisión de Gobierno Interno, que es el que es el, el, coordinador, el coordinador general del Congreso, ¿no? El administrador del Congreso es el presidente de esa Comisión de Gobierno Interno donde convergen los eh, coordinadores de los distintos grupos parlamentarios. Uh -huh. Entonces, de tal suerte, los 25 tienen una comisión asegurada. ¿Cuántos partidos eh, están representados sí. ahorita? Ahí? Va a haber siete. siete partidos. Incluyendo los que ya se fueron, los, los borrados. Bueno, ellos, ellos ya no se toman en cuenta. Ya. Ahí el Partido Encuentro Social, que logró triunfos de mayoría, sus diputados van a ser independientes o se, o se tendrán que sumar a algunos de los grupos parlamentarios. Exacto. Porque de acuerdo a la Constitución, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y al reglamento, como diputados independientes no pueden integrar una fracción ellos solos. ¿Cuántos son? ¿El Partido son de Encuentro cuatro, Social? Son cuatro los cuatro. Que, ¿Y de? Los diputados. Aparte están los de cinco del Partido del Trabajo y seis del Partido... No, pero de los partidos que se fueron, ah, bueno, ese Encuentro Social sí, y... y PRD. PRD que logró... ¿No es Nueva Alianza? A nivel nacional, sí. Ah. Pero a, ni a nivel local, Nueva Alianza no tuvo, no tuvo diputado. ¿sí? Uh -huh. Bueno, tiene un diputado plurinominal, uh -huh. no de mayoría. ¿sí? Eh, pero los diputados que pierden su, su <coughs> registro, que sus partidos perdieron su registro, es el PRD, que en este caso logró un triunfo de mayoría en Alianza con Acción Nacional, el Distrito 6, con Paco Rodríguez, uh -huh. y el Partido Encuentro Social, que logró cuatro diputados de mayoría y que esos cuatro, ahora que entren el primero de octubre, ellos van a decidir si van como diputados independientes o se van a integrar a algún grupo claro. parlamentario. En tu partido, Carlos, que eres del Partido del Trabajo, ¿cuántos lo integran? Somos cinco. cinco. <coughs> Somos cinco diputados del Partido del Trabajo uh -huh. y tenemos un lema, unidad, orden y trabajo. Y bajo ese esquema estamos trabajando y nos estamos preparando. Tengo entendido que nuestros compañeros de Morena y del PES están trabajando arduamente también en cada uno de sus equipos para llegar el día primero perfectamente preparados. Y claro, también tenemos coordinación entre los tres. 
Se ve Carlos, Carlos César Farías como coordinador, como presidente de la Comisión de Gobierno Interno. Me veo como un diputado que me toque la comisión que me toque, voy a venir haciendo el mismo trabajo para nuestra gente. No hay un objetivo sobre una comisión en específico. El único objetivo es cumplirle a nuestra gente y a Colima. Y sé que lo puede hacer de la comisión que fuera. ¿Pero le interesaría? Toda, me interesa mucho cumplirle a nuestro pueblo. Y estoy seguro que lo voy a poder hacer desde una comisión o desde la otra. ¿Y qué comisiones son las, las que sobresalen? ¿Tú qué las conoces? La de Hacienda. ¿Hacienda? La de Hacienda, que es la que tiene manejo ah. de los recursos públicos, la de estudios legislativos y puntos constitucionales, que es la que tiene que analizar todos los proyectos de ley que lleguen ahí, invariablemente todos se analizan a él, pueden ir en conjunto en alianza con otras comisiones, pero la Comisión de Estudios Legislativos es la que tiene que resolver sobre todo las iniciativas. La que, que revisa la, las situaciones irregulares que le presentan al Congreso, ¿cuál es? Esta es la de Justicia, Gobernación justicia. y Poderes, ¿sí? ¿Sí? Sí. cualquier controversia. Yo veo por la, el perfil, ¿no? Si el, sí, claro. el señor es abogado, oye, pues, ¿cómo que le van a dar la de la de protección civil? ¿Qué? Como dice lo que yo me acomode en la que sea, ¿no? Pero no es lo mismo sí. Sí, si claro. tú tienes un perfil en donde estás más empapado y enterado, eh, por, pues sí lo que ¿no? la, o ¿Cómo tú la ves? Justicia, tú, Carlos, poder, puede ser la de estudios legislativos, puntos constitucionales. Es... Sin lugar a dudas que para... Digo, No lo vamos a dar nosotros, o sea, aclaremos. <risa> Esa sí. es la resolución que van a tener ustedes. Pero sí. estamos comentando en torno a ello. Evidentemente que todo nuestro pueblo quiere que los perfiles de cada uno de sus, de sus diputados electos tengan que ver con la comisión que vaya a trabajar. Que se acordes para poder generar el mejor producto. Claro. Pero todos sabemos, mis compañeros y tu servidor, que somos capaces de cualquier comisión producir el beneficio para nuestro pueblo. No hay mucho que atender. A mí me parece que pelearse por una comisión es estar pensando en el viejo sistema. En el sistema no, viejo. Caer, caer a lo tradicional. Y hay que tener bien definido que hoy estamos en una cuestión sumamente novedosa. Y para que esta oportunidad histórica que hoy está en nuestras manos como poder legislativo realmente tenga frutos en beneficio de nuestro pueblo, nosotros también tenemos una obligación de darnos cuenta que es algo novedoso. Y el verdadero reto estriba ahí, de ser también nosotros acorde a la voluntad del pueblo que nos benefició en las urnas y ser novedosos, no pensar como las anteriores, anteriores eh, legislaturas. legislaturas, porque tenemos ejemplos bastante sólidos, muy cercanos, que tal vez pensaron de forma tradicional, uh -huh. hicieron los mismos pasos, lograron producir los mismos frutos, Hoy vamos a hacer las cosas diferentes. Tenemos esa oportunidad. Yo así lo ¿Y veo. ¿Y obligación? Y obligación. Y yo así lo veo. Así lo entiendo. Oye, Juan pues, Ramón. Va a haber un trabajo ya. muy arduo que tienen que desarrollar. ¿eh? Porque el compromiso que hicieron con la población es precisamente hacer un cambio. ¿no? No, y que lo sienta la gente. Que lo ahora, sienta. Ahora, eh, de entrada hay una ventaja desde que hay un nuevo titular en el gobierno federal y que la mayoría en el Congreso del Estado emana de esa coalición que llevó al triunfo de Manuel López Obrador, bueno, va a llegar una nueva mayoría distinta al Ejecutivo, que proviene de un partido distinto, ¿no? diferente. Entonces, ahora sí es la oportunidad de que se dé una verdadera separación de poderes. ¿no? O al contrario, ¿no? Una unión en pro de Colima, sí, claro, pero, pero finalmente eso debe viendo beneficios. Sí. Por supuesto que así va a ser. Y puedo dar un ejemplo práctico y operativo en este momento. Estamos en contacto con muchos sectores de la sociedad. Nosotros creemos que todo rol económico de trabajo, profesional o servicios es bastante importante para que funcione la ciudad. He estado reuniéndome con, reuniéndome con diferentes gremios. Yo quisiera hablar un poco de lo que hemos logrado obtener de nos, del gremio de abogados. Sí. Los peritos del derecho que tiene que ver con la justicia. Tiene que ver con su trabajo de litigantes, pero también con la justicia que persigue el usuario, la persona, el gobernado. 
todo el gremio de abogados se queja de algo importante. No se surte la justicia pronta y expedita, porque están los juzgados con una sobrecarga de trabajo. Así es. Los asuntos de las personas que tienen que durar tres meses duran tres años. Es algo terrible. Esa problemática no, no ocupa ni una reforma a la ley. Ocupa que los titulares del poder eh, judicial, judicial pongan manos ahí, contrate más gente, exijan más trabajo a sus funcionarios. Tenemos también, por ejemplo, juzgados penales denigrantes en donde es una pena que el gobernado vaya a solicitar justicia pronta y expedita y dure años buscándola y no la encuentra y aparte sea instalaciones arcaicas no puede ser posible nuestra gente no ocupa eso ese punto yo puedo hacer un exhorto ahorita a las, al poder judicial para que ponga ojo ahí billetes mira, billetes no. oye los, los exhortos claro. Él lo, lo no. comentó muchas veces. Ya, ¿no? ya, mira, esa sí ya, ya la tenemos hecha. Son, son las Exhortos llamadas a misa, ¿no? son llamadas a misa, campanadas que no, oímos aquí en el templo, aquí. a la que si quieres le haces cada vecino. Es interesante lo que estás tocando. Es interesante lo que estás tocando. Yo opino que sí son como llamadas a misa, pero uh -huh. estamos apelando a la responsabilidad que tiene el Poder Judicial para con sus personas trabajadoras y con los, el gobernado que busca justicia. Mire, eh, diputado, Oye. Cuando, cuando se habla, cuando se habla de, de que le das un llamado a eso, luego el otro poder dice, espérate, tengo mi autonomía. Sí te oigo, pero no, no, yo soy autónomo. Se, se la quito rápida. ¿Sabes qué han sido las entrevistas, la respuesta inmediata? Bueno, es que les hemos pedido incremento del presupuesto para tener más personal uh -huh. y no nos lo autorizan. Pero vamos a ver qué dice la gente. Bueno, ¿Qué te parece, eh, Carlos? Eh, déjame, dar la bien, bien. déjame dar la bienvenida a todos nuestros Me parece muy bien. En esta transmisión tenemos a Yesca Palacios, a Dea Ponce, a Álvaro Leti, a Antonia Flores, deja aplausos aquí, Evelyn Molina, Jorge Armando Gutiérrez Medina, Ivana Cázares, Marta Estrada, José Hernández Méndez Abdiel, María Luisa Ramírez Magaña, Ignacio TL, Chuy Palacios. Eh, Ignacio TL dice, saludos al programa y saludos al diputado Carlos César. Gracias, amigo. Ana Rosa, García, gracias. Ana Rosa García dice, saludos, y mi pregunta es si ya se ha reunido con el presidente electo con alguna indicación especial para Colima, o todavía no han tenido su acercamiento. Tuvimos ¿Con, un acercamiento. ¿Con, quién? ¿Con el 8, ¿verdad? Está hablando de León. No, Chimara. está hablando del presidente de la República. No. Ah, a nivel federal. Oh. Tuvimos un llamado un, y tuvimos un acercamiento en la Ciudad de México. Todos los diputados y gobernadores, senadores y diputados federales electos y nos reunimos con el presidente electo y nos dio la instrucción. Nos habló de la honestidad, del ejemplo, de la obligación que tenemos con el pueblo, con nuestra gente que confió en nosotros, que somos parte de la cuarta transformación, eso es real, que fue un proceso electoral y democrático y pacífico, pero con efectos profundos y estamos en esa sintonía. Sí tenemos esa instrucción de nuestro presidente de la República electo, Andrés Manuel López Obrador. Hoy, hoy no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje que dirigió Todas el las cosas Tribunal que Electoral, que fue un mensaje claro cuando dice, ¿no? Ni halcones, ni qué, ni halcones, ni gavilanes, pero o sea, que no va a tener intermediarios, pero también había dado otra frase. Ni ¿no? palomas. Ni palomas, ni, ni, ni palomas mensajeras, ni halcones. <ríe> ni halcones. Pero también había dicho que deja de ser dirigente de partido, ¿no? que ahora se va a dedicar, a, ahora sí, a gobernar el país. Sí, sí, ya. Entonces, vamos a esperar que de veras este, no le gane el celo de decir, bueno, este juguetito es mío y la franquicia es mía. Entonces, bueno, pues eso será pues, desde el primero de diciembre en adelante. Pero, bien. ¿qué dice la gente? Ah, bueno, déjame dar la bienvenida también. Aquí está Vladimir Verduzco, Espino Sap, eh, hijo de Pelencho. Ah, Pelencho. Un, gusto. Sí, un saludo a él. Martín Dima Zamora, Carmen Virgen, Felipe Mendoza, Esaú Barragán, Marcos Daniel Barajas, Chescas, un saludo maestro, Secretaria de Educación Colima, saludos al licenciado Farías, David saludos. Osorio Radillo, está haciendo esta transmisión, Connie Lozoya nos deja aquí unos ojotes con unos corazones ahí. Luis Díaz. Para ti, para él o no, para mí. Bueno, Quiero decirles compartidito, que... compartidito. <risa> Quiero decirles que Connie Lozoya es mi, mi muy amada esposa. Ah, bueno, entonces no es ni para mí, ni para mí, es para él. Punto. Gracias, señora. 
eh, Luis Díaz está haciendo esta transmisión, igual que Vicente Manuel Solano Anguiano, eh, Rosa Baroa nos deja unos ojitos ahí también, Claudia Villicaña está haciendo esta transmisión, Fabi Guti también está viendo esta transmisión, Sandra Uribe Díaz, Cárdenas Oscar dice, mucha suerte amigo, confiamos en usted y sabemos que logrará todo lo mejor para nuestras zonas rurales, colonias populares, como nuestro representante del tercer distrito. Muchas gracias. Fernando Cali está haciendo esta transmisión, Fabi Gutiérrez, Fabi Guti, felicidades, felicitaciones, licenciado César Farías, Leti Rivera Jiménez nos deja aquí sus ojos de asombro, de gusto, no sé, Mayra Prieto está haciendo esta transmisión. De gusto y de asombro, seguramente. Bien. Gloria García. Es también. nuestra gente. Correcto, Natalie Rincón, hola. Hola, Natalie. Eh, Mario Tibero nos deja aplausos, Fabi Guti dice, aparte de profesionalización de la administración pública, Considero que usted, licenciado, refiere a eficientarla. Muy bien por ello. Por su... que tenemos hasta ahorita. Sí, por supuesto. Eh, fíjate que eficientar es una palabra bien comprometedora, ¿eh? porque hacer eficiente algo, la verdad, requiere no la parte que lo, que lo quiere hacer, que toca a ti. sino <risa> del, de muchos, de aquel y, de, y de, de ti. Entonces, ¿hasta dónde sería posible? En principio, eficientar la opinión generalizada de 25 personas, con diferente cabecita y con diferente forma de pensar. Y en segunda, eficientar los procedimientos que se sigan para que ya no sea lo tradicional. Que tu iniciativa se va a una ollita así, una cajita que se llama congeladora y ya no pasa. Que tu iniciativa la escucharon, dijeron, ah, qué bonita, sí, manden las comisiones. ¿Y tanto? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar con todo eso, eh? Me parece que, en primer lugar, para hacer efectivo el trabajo, sabemos que tenemos el recurso humano adecuado, los materiales y las herramientas propicias para poder hacerlo, las condiciones sociales y políticas propicias para poder hacerlo. Y luego, hablando de la cajita, la congeladora, bueno, cajota, seguro la cajota, a mí me parece que ese acto de guardarlas en esa cajita es propio de otros momentos sociales y políticos que no corresponden al nuestro. Y vamos a luchar para que no toque ni siquiera la puerta la congeladora. Una propuesta que sea buena y correcta para nuestro pueblo, pueblo va a pasar, sin lugar a dudas, en consenso. Pero una propuesta que sea inmoral o que afecte un aspecto de un sector de nuestra sociedad, no va a pasar. De eso, mi gente, todo Colima tengan la absoluta certidumbre. Aparte, nuestra gente en Colima está más que preparada. A mí me parece que tenemos un nivel de preparación, y me refiero a toda la gente, alto. Son capaces ustedes de darse cuenta cuando algo se hace bien y algo se hace mal. Así es. Estoy seguro que todos ustedes van a darnos todo su apoyo porque vamos a dar muestra y nota de que estamos cumpliendo. Oye, Carlos César, van a llegar el primero de octubre, ok. ¿Cuánto les damos de tiempo a Carlos César para que se entere de que está ahí un montón de leyes que no han sido todavía resueltas? Que están ahí. O, o van a llegar con la escoba y, ah, no, ya, esto ya no, yo no lo propuse. Adiós. No sabemos cómo vamos a encontrar el Congreso. Pues yo no te lo estamos diciendo, para porque, que no te asombres. Porque Ramón sabe. Pues peor es. Él sabe que pueden pasar varios aspectos. Si hay iniciativas en la congeladora, pueden permanecer ahí. O los diputados que las propusieron en su momento pueden sacarlas. Pueden retirar. Y entregarnos un Congreso limpio. Eso lo van a, están hablando a nuestros buenos amigos legisladores. Eso lo van a tener que decidir. Ellos. La actual legislatura, con todo respeto a todos mis amigos y a todos nuestros representantes populares que están hoy a hoy. Pero lo que sí sé y puedo decir es que desde el primer momento, el primero de octubre, se van a sentir las acciones concretas que vamos a poner en marcha. Porque el Congreso tiene esa fuerza y nosotros tenemos la, le la legitimación que el pueblo nos dio. Un exhorto del Congreso, por decirlo de una manera, no son campanadas al aire. Porque se puede hacer cumplir. Ah, no sí. hay que olvidar que el Congreso, con... en el Congreso es donde surgen las leyes. Sí. 
cuando se crea una ley o una modificación, no se crea y se avienta al espacio para que se cumpla no, no, o no. Eso es una ley. Sí, sino que se cumple, sino que se forma y siempre subsiste la obligación del Congreso, el creador de esa ley, de supervisar y fiscalizar su cumplimiento. O sea, darle seguimiento. Sí. Cualquier facultad, atribución, responsabilidad o, o derecho que esté en una ley, por supuesto que le queda al creador las facultades constitucionales y legislativas de pugnar por su cumplimiento. Eso lo vamos a hacer nosotros. Ahora, En especial, hablo por mi persona y a mí me gusta hacer cumplir la ley y me gusta perseguir su cumplimiento porque sé que a través de ese proceso las demás autoridades, muchas autoridades, van a terminar haciendo un buen trabajo. Eso, mi gente, ustedes lo van a ver. Porque fíjate, César, una, una situación trivial facilita. Hablábamos hace rato del Poder Judicial. Ok. Poder Judicial eh, tiene la obligación de tener al día, al tanto, tas, tas, tas. Simplemente detuvieron a Juan Ramón Negrete. Y oye, detuvieron a Juan Ramón. Sí, Jorge, la ¿por red, ¿por ¿por qué? Yo, no, bueno, a Juan Ramón. A Juan Ramón. Y, y empiezan en las redes. Oye, no, detuvieron a Juan fuero, Ramón. Y, además, y empiezas a hablar. Oye, la fuero? Procuraduría. Oye, amigo, ¿tienen por ahí a Juan Ramón? No, aquí no hay nada. A seguridad Pública, oiga, ¿tiene Juan Ramón? No, no, nosotros no tenemos nada. A Chihuahua, pues, ¿qué pasó? No, y resulta que Juan Ramón ya está casi, casi llevando, ha llegado hasta el juez. Y la primera pregunta, ¿no se ingresa esa persona para en una computadora donde diga, Juan Ramón Jesús quedó ingresado a X lugar? Sí. Existe la ley. Por supuesto que existe. Existen los reglamentos, pero no se hace. Es incumplimiento. Así es. Es incumplimiento. Pero quiero decirte algo que tiene relación con ello, pero es materia constitucional. Lo más bonito de la ley. El primero y segundo artículo de la Constitución Local de Colima establece los derechos humanos. Pero el detalle es que ninguna autoridad los cumple. Y la Comisión... Estatal de Derechos Humanos no, es, no tiene poder coercitivo para no, hacer que no. cualquier autoridad las cumpla. Nuestra gente debe saber que esos dos artículos se van a reglamentar. Uh -huh. El cumplimiento de los derechos humanos por cualquier autoridad. Llámese cualquier autoridad del, del Estado de Colima tiene que cumplirlos. Y se van a fijar sanciones para quien no los cumpla. Es un compromiso de campaña, reglamentar el artículo 1 y 2 de la Constitución Local del Estado Libre y Soberano de Colima. ¿Y la federal? La federal también tiene en su artículo primero, pero nosotros podemos nada más actuar sobre la Constitución propia del Estado. Entonces, para que existan esos registros, el acto de cumplir un registro significa estar cumpliendo un derecho humano. Claro. de la persona, si no lo cumplen se está violando un derecho humano pero fíjate qué trascendencia tiene pareciera que fue desaparecido y de repente Gracias. aparece ya en el juez o en el cerezo eso no debe de ocurrir Exacto. el trabajo de investigación en las carpetas de investigación en materia penal, en el nuevo sistema de justicia penal tiene que hacerse de forma muy escrupulosa porque ese nuevo sistema potencia la legalidad, pero si nuestras autoridades no lo cumplen, pues tenemos un producto desastroso, es la violación de los derechos, es el no respeto a nuestro esquema legal, y sobre eso vamos a trabajar nosotros. Bueno, te lo vamos a estar recordando. Vaya que sí, a ver, porque bueno, no, no es cualquier cosa lo que no, está diciendo. No, no y hablamos ahorita del tema justicia, pero sí. me puedo ir a una colonia donde se incumple por autoridades municipales mil cosas, pero vamos sí. a ver qué dice la bueno. gente. Eh, Mario Tivero, saludos, Carlos César Farías. Saludos, María. Brandon Chacón Cruz, saludos de Estados Unidos a Villa de Álvarez. Eso. ¿Quién sabe de qué parte de Estados Unidos, pero está allá. Bueno, ¿sí? aguas saludos, con Donald Trump, Brandon. nomás aguas, amigo. Sí. Dice Brandon Chacón, ¿qué piensan los colimenses que tienen que emigrar a Estados Unidos en busca de estabilidad económica por la falta de oportunidades o pésimos salarios en todos los rubros? Nuestra gente, los migrantes que han tenido que emigrar a diversos lugares de los Estados Unidos, 
hacen un esfuerzo por salir adelante. Pero además, son un factor sumamente importante para el desarrollo de Colima. Sus remesas anuales son de las más altas. Varios, muchos millones de dólares entran a favor de nuestros migrantes. Un abrazo para todos ellos. Quiero decirles a propósito que tengo una invitación para asistir con el Club de Migrantes de Colima en California. La reunión va a ser en Watsonville. Me parece que es un lugar que está cerca de... En San José, California, cerca de, creo que Sacramento, San, San Francisco. ¿No quieres un jefe de prensa para ir a tomar fotos o <risa> Está el fotógrafo y el reportero, no hay problema, mira. Quiere transmisión en vivo, no hay problema, ¿eh? no hay problema. Un abrazo, un abrazo a todos ustedes y un saludo a sus familias que están aquí en Colima. El dirigente de, esa, de ese club es de aquí de Armería, ¿no? Era de Armería. Hay varios clubes. Sí. sí, hay varios. Yo estoy en contacto con el club de Minatitlán ah. y el club de Colima y de Tepames. Ajá. Oye, hay forma de que les digas que una, una moche para generar alguna actividad de empleo, porque es lo que están preguntando. Hay algunos, bueno, hay algunos, hay algunos que tienen ya, sus propios. Porque sus sí propios, sé de, de, que hacen obras, ejemplo, yo apoyan que, obras. Él sí, dice sí. Que, que tiene contacto con los de Tepames. Yo sabía que los de Tepames tenían un programa del peso por peso, ellos mandaban un dólar de allá que se convertía en peso y la autoridad. Y ahora se volvió en tres, ¿no? Sí, tres sí. por uno. Es el tres por uno, ¿no? Y es con sí. eso se habían hecho algunos arreglos para la población. Los de Tepames, pues para Tepames. Sí, ¿no? claro, claro. Entonces, claro que sí hay. Entonces, sí hay, ¿no? Entonces, bueno, lo del empleo ahorita lo ampliamos, ¿eh? Sí, claro. Bien. Eh, Alejandro Pimentel, te dice saludos, Carlos de Aponce. Alejandro. Saludos, licenciado Farías. Saludos. Eh, está haciendo esta transmisión nuestro buen amigo, el senador electo Joel Padilla Peña. Eh, Saludos. Cómo, ¿Cómo te comportas? A ver. Eh. <risa> Éxito. Y Eduardo claro. Contreras también está siguiendo esta transmisión. Gracias. Oye, por cierto, Joel acaba de dar buena noticia. O sí, así le estaba leyendo, lo estaba leyendo, sí. Eh, a ver si es cierto. Joel, Joel la verdad, eh, sabes. Ver. Ahorita te voy a llamar. Te vamos a poner una estrellotota así en la frente, si de, de ser cierta, ¿eh? Para todo, lo, se las decimos. Sí, vez, sí. ¿eh? Tú no la quisiste decir, aquí sí, la vamos bueno. a soltar. Para, a nuestro modo y como sabemos. Para todos los padres de familia que tienen a sus hijos en los centros de desarrollo infantil de los siete municipios donde tienen es. este, instituciones, el, dipu, el senador electo Joel Padilla Peña dijo que a partir del primero de enero prácticamente van a ser escuelas públicas porque ya no se va a cobrar. Ah, Eso se ha publicado el día de hoy en el periódico el Noticiero de Nota Principal. Así es. Muy importante. Te entendí yo, Joel, y, y pon, que también yo, ¿eh? pon, ponle ahí un, en el inbox para si me, equive, me equivoco, me corrijas. Yo entendí que a partir de este próximo año habrá de ser escuela pública ¿Sí? porque va a estar pagado por la federación. Por el Estado. Por la federación. Bien, bien, sí, bueno, sí. La federación aporta el recurso. Ignoro si sea el mecanismo a través de los estados o como se les paga a los maestros federales sí, sí, y si eso entendí yo y eso es la verdad, qué de bueno, verdad bueno. mereces un aplauso amigo, uno amigo, nada más, ¿eh? y ya te invitaremos <ríe> para que nos, nos quites para esas dudas sí. y él no te lleva a, a no, 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 allá, no, no, no vas a ir a viajar más lejos no, porque tú tienes que ir a tomar a rendir protesta ya al Congreso de la Unión ah, el, va a protestar antes él el primero de septiembre por eso, sí. pero ¿cuándo te vas? primero de octubre yo. ¿Eh? Ya cobró la primera ah, quincena ¿Eh? el hombre. Amigo, amigo. Bien bueno, hecho. Eh, Brandon Chacón Cruz dice que nos manda los saludos y dice que está en Tennessee. Ah, sí, un saludo, está, amigo. Tennessee. 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 ¿Qué, ¿Qué es el, la producción por allá en Tennessee? ¿Qué se dedican ellos? No sé, yo me aclaro en Tennessee. Si nos puedes decir qué es lo eh, que producen ahí, amigo, oh, te lo agradeceremos bastante. Me parece que es de granos. Sí, sí, este, granos. A lo mejor sí es agrícola. Sí, no, sé, no sé, yo me declaro. Incompetente ahí. Eh, Lo más que ha ido es al trapiche. Eh, y sí. Oye, Carlos, antes de, de, de cortar, eh, oh, vamos a hacer un corte. corte. Vamos a hacer un corte, es brevísimo, es de un minuto. Vamos a darle chance que tome una agüita, porque si sí, ya <coughs> andamos medio seco. Ahorita regresamos. Momento, llegó la hora de tomar agua y refrescar las ideas. Continuamos. Es el primer programa de análisis político en línea, con interacción directa entre los invitados y nuestra audiencia. Bueno, pues eh, yo agradezco mucho eh, todos estos comentarios que, que nos están haciendo, los likes que estamos teniendo. Todo. 
al alcance de tus manos. Pues un gusto, la verdad es que está padrísimo, además una felicitación aquí a los operadores. Este perchero aguanta lo que sea, por eso cuélgale lo que quieras. Jesús Murguía y Juan Ramón Negrete te esperan el lunes, miércoles y viernes en punto de las 5 de la tarde en el perchero. Entra y cuélgale lo que quieras por Archivo Digital. El perchero está listo para que le cuelgues lo que quieras. Regresamos. Bueno, ya regresamos, muchísimas gracias, esto es Perchero y aquí le cuelga lo que usted quiera. Hoy estamos con Carlos César Farías, él es diputado electo eh, para la próxima legislatura que empieza el primero de octubre. ¿Sí, Juan Ramón? Sí, ya nos está contestando aquí Brandon Chacón y eso para que nos dé envidia, dice que ahí se produce el whisky. Ay, amor. ¿Eh? A puro sufrir. ¿Eh? No de balde. ¿eh? Dos para llevar. Bueno, bueno eh, saludos. Qué bueno, felicidades y saludos, amigo. Saludos, grande. Eh, Marisol Pisano, saludos, licenciado Farías. Juntos haremos historia. Triana Ríos Gutiérrez, Triana. Un saludo. Está siguiendo esa transmisión. Nos deja saludos aquí. Qué bueno. Exacto. Que está bien, sí. Oye, Carlos, eh, seguramente alguna persona ya lo está pensando, pero no lo ha escrito. No quiere hacerlo. Sí. Yo te lo pregunto. ¿Cómo va a ser tu participación en el interior del Congreso para quitarnos lo que tú estás diciendo? La idea anterior, el cerrar el libro y abrir el, el de ustedes. ¿Cómo va a ser esa participación? Oye, Carlos César, ahí te encargo, mira, va, va la iniciativa fulana, es, es mi cuate, y ahí te encargo, ¿no? Para que levantes la mano, por favor. O, ¿eh? o, eh, o al contrario, oye, este... Esta, esta iniciativa no, no va ¿sabes qué Carlos César? Mochale. ¿cómo va a ser esa participación? ¿cómo va a actuar en la nueva legislatura el diputado Carlos César Farías? muy sencillo tenemos que ponderar el interés común antes de privilegiar cualquier interés particular no va a ser así el interés común es lo que vamos a cuidar en todo momento frente a todo petición y siempre con honestidad yo confío mucho en ese elemento la honestidad también confío en la voluntad personal y confío también en la voluntad política que vamos a poner en marcha y sé que tenemos esa oportunidad y no la vamos a quebrantar es irrepetible esta oportunidad Así es. tenemos que usarla al máximo ponderar el interés común, el interés de la colectividad, acciones colectivas, beneficios colectivos. Estamos dispuestos nosotros a trabajar con los parámetros y lineamientos que el presidente de la república nos viene dando. Austeridad, por vocación, no vamos a buscar otro tipo de cuestiones ni privilegios. Me gusta recordar lo que viene diciendo nuestro presidente. El poder es humildad y es una, una virtud cuando en ese término se puede ejecutar. Me agrada y creo en ello. De tal manera que ponderando el interés común podemos superar con mucha facilidad cualquier petición que implique un torcimiento de una ley. Y si me permite decirlo, Quiero felicitar al senador Joel Padilla. Es algo grandioso lo que se va a lograr a través de los centros de educación que están trabajando ya, en beneficio de todo Colima, una gran parte de Colima. Yo no recuerdo ningún otro actor que haya logrado eso que él logró. Y que ahora como senador de la República en seis años estoy seguro que va a hacer muchas cosas más. Ahí está el ejemplo a la vista de todos. Sobre todo, pues aquellos que son trabajadores en este tipo de, de centros, la verdad sí, mi reconocimiento para, para Joel, porque pues habrán de tener ya la tranquilidad. Sí. Laboral, económica, si las cosas son como yo la entendí, de esa manera. ¿eh? Felicitaciones. La verdad que eh, me espero al primero de enero para ya empezar a ver la realidad. Sí, eh, diputada. En esta ocasión pues llega un congreso donde la mayoría está en los partidos que antes eran de oposición, eh, pero esta amplia mayoría que logran el triunfo en 15 distritos de 16 llegan 
si bien por una coalición, pero de tres fuerzas distintas que al momento que van a asumir ya el primero de octubre, ya no entra como coalición, sino que cada quien va a entrar por su lado, ¿no? El Partido del Trabajo tiene su fracción, el Partido el Movimiento de Regeneración Nacional va a tener su fracción y vamos a ver cuál va a ser el comportamiento de, de lo que era el Partido Encuentro Social. Esto no va a generar fricción al interior, los celos de que no, yo tengo más, yo tengo menos, ya me toca a mí porque nosotros ganamos más. ¿Cómo va a ser el trabajo que vayan a desarrollar para no llegar confrontados? Hemos celebrado reuniones. Todos. Todos. Los 15. Los 15. Y hemos coincidido en algo muy, muy bueno, muy específico. Vamos todos por el cumplimiento del bien común. Ese solo hecho nos hace confluir y comulgar en un solo núcleo. No vamos a, a ir con cuestiones personales. Así lo siento. Hemos tomado unas medidas unos a otros y todos hemos coincidido en ese núcleo, en esa responsabilidad histórica de hacer las cosas bien. Sabemos que peleándonos no lo lograríamos. Es una cuestión de inteligencia. Vamos a trabajar conjuntos. No hay que olvidar que el Partido del Trabajo, al que yo orgullosamente pertenezco, ha sido el gran aliado de Andrés Manuel López Obrador en tres elecciones en que ha participado. El único partido que ha estado con Andrés Manuel López Obrador, hoy nuestro presidente electo de la República, que ha estado con él, el Partido del Trabajo. La responsabilidad histórica del Partido del Trabajo es superior, es enorme, y estamos seguros que lo vamos a lograr, porque estamos yéndonos a un mismo núcleo, el cumplimiento del interés común. Ahora, Carlos, a ver... ¿Sabes por qué te hacía esta pregunta? Mira, porque está de alguna manera ligada con esta, esta participación que tenemos aquí, dice Rubén Sánchez. Bien por acudir a la entrevista, pero lo único que veo trabajando es a Vladimir. O sea, ya empezamos de que espérate. Tú no, yo sí, ¿no? Yo soy más, este, más brincón. No miro compromiso de su parte hacia la población que los eligió. Espero que no se venda con el gobernador y le sea leal al pueblo. Ahí va la pregunta, ¿no? Bueno, no van a empezar con esos celos de que o ah, porque yo quiero, porque voy a desacreditar o porque a mí me interesa ser coordinador o sea, oye, porque saludaste al gobernador sí. que porque saludaste a este que era de sí, los sí, antiguos sí. porque eso, ¿cómo romper eso? sí, en primer lugar hay que estar muy objetivos de que el trabajo nuestro como diputados electos aún no inicia estamos en preparación pero tenemos que lograr no llegar con ningún tipo de esas cuestiones, pero no solamente no llevarlas nosotros, sino también estar tan blindados y acorazados en nuestras convicciones de no permitir que ninguna influencia externa vaya a lograr remover alguna fibra que produzca algún tipo de sentimiento nocivo para el Congreso. Son dos cuestiones, llevar bien las convicciones, pero también ir tan fortalecidos que ninguna cuestión de influencia externa logre causarnos un daño. A los 15. Yo a todos mis compañeros les mando un fuerte abrazo, todos son gente capaz y sé que van a hacer un trabajo excelente. Yo creo que aquí el llamado sería también para los seguidores de cada uno, ¿no? Cada uno tiene su propio grupo de trabajo. Y bueno, sí, yo creo que los que están atrás... Sus simpatías, ¿no? Pueden decir, oh, pues que él sea el presidente, que él sea eso. Que... Sí, que bueno. Pero a ellos hay que hacer ese llamado, que déjenos primero ponernos de acuerdo para nosotros hacer el trabajo y tener el respaldo de ellos. Sí, por no supuesto. No tratar de demeritar de enfrente con tal de, de que... Ya acabaron resalte. las campañas, ¿eh? Ya acabaron, ya acabaron. Sí, por supuesto. O, hoy ya estamos en la realidad. Sí. Y el respeto tendrá que estar presente en todo momento. Así es. Hay que verlo. Sí. Mira, yo estoy viendo una situación. Va a regresar Carlos Farías a las colonias. Ya no te estoy hablando de tu distrito, ¿eh? Olvídate de tu distrito. Sí. Tú ya eres diputado de todo el estado. Pero si en Manzanillo hay un problema, si en Minatitlán hay un problema, si en Coquimatlán hay un problema, ¿vas a esperar a que vengan ellos al Congreso o tú irías? ¿Qué va a pasar ahí? Ya estamos regresando con nuestros sectores. 
Ya estamos en plática con ellos. Nuestros compañeros de los distintos, distintos distritos están haciendo exactamente lo mismo. Y por supuesto que nosotros, aunque seamos de acá, si nuestro compañero del distrito 14, 15, 10, el 11, el 12... Enfrenta alguna situación. Vamos a acudir a, en su apoyo. Por supuesto que sí, es un compromiso con todos nosotros. Un bloque unido y con orden. El Partido del Trabajo tiene unidad y orden, Morena tiene unidad y orden, y el Partido Encuentro Social, aunque traen ahí un problemita de su registro, siguen teniendo los cuatro del PES, unidad y orden. Y así vamos a continuar. Oye, ¿y cuál es un problemita? Es un problemita que es muy grande. <risa> porque ya perdieron el registro nacional. Es problemote. A nivel nacional y a nivel local. O sea, ya no existe. Sí, ya no. Ya sí. no. Tienen que ser independientes o sumarse. Sin sí. embargo, nuestros compañeros, Anel, Ana, Fernando Escamilla y Vladimir, que son de esa... Que eh, llegaron por esa, llegaron ese segmento, sí, esa parte. Por ese segmento, sí. siguen demostrando unidad y orden. Eh, y estamos seguros que van a hacer un excelente trabajo. Aún está Morena y está PT. Vamos a arroparnos todos. Les mando fuerte abrazo. Y si no, entonces está, ¿qué? Movimiento Ciudadano, ¿cómo se llaman los demás? <risa> no, no, hay, hay, otros, otros, no, hay otros para que les siga. Sí. Oye, Juan Ramón, pues ya casi ya nos estamos, vamos sí. eh, de esta entrevista, bueno, no entrevista, es una charla, ya saben que en Percheva aquí charlamos, sí, sí, platicamos a gusto con el invitado. Aquí charlamos y chacoteamos. Y muy sabroso sí. en esta ocasión con Carlos eh, César, César Farías. Farías. ¿Qué más? Ramos. ¿no? Ah, ah, Ramos. Sí, 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 no, Oye, sí, pues no. te agradecemos mucho, diputado. Eh, la realidad, pues, eh, empezará ya en términos de, de contabilidad a partir del día primero de octubre, en donde pues ya veremos si, si su salario va a seguir igual, si van a aceptar eh, vehículos eh, oficiales, en fin, una serie de detallitos que están ahorita platicados. No los comprometas, no hay vehículos oficiales para diputados. Pero va a haber. No, ¿Por ah, qué bueno, no? Bueno. Pues para eso son diputados. Ah, bueno. ¿Qué no pueden autorizar una partida especial para, para sí, vehículos? Por ejemplo, pueden autorizarse uno para cada uno. Por favor. <risa> <risa> Incluyendo teléfono, telefonía celular. ¿Qué decirle a, a los seguidores en respecto a tu presencia y tu mensaje? Decirles con toda la firmeza de la palabra y el compromiso de su servidor Carlos Farías, que vamos a resolver problemas añejos de Colima, de todo el Estado, problemas que por la falta de voluntad personal y política de, los, de quienes nos han antecedido no se han resuelto, los estamos sufriendo, me incluyo. En fin, no nos pierdan de vista vamos a resolver realmente problemas añejos, les mando fuerte abrazo a todos, muchas gracias por sus comentarios y seguimos pendientes y quedo pendiente, y a sus órdenes ya desde ahorita pronto voy a tener mi casa de gestión y la voy a anunciar pero a partir del primero de octubre estaré en el congreso a sus órdenes sé lo que ustedes quieren y lo vamos a cumplir Miren, eh, ahorita que dice a sus órdenes, hay que pedirle que por favor pongan una buena carrucha para subir a todas aquellas personas que tienen dificultad para subir la, la escalinata que está horrible para pasar a la planta alta. Y si, si te toca una de las curules de por allá, ¿así se llaman curules? Bueno, no, esas son las oficinas, las curules son las de las oficinas. Ah, ah, eh, bueno, una oficina en la planta alta. Es que todas están en la planta alta. ¿Sabes? Nada más hay una en la planta alta. No entendí. Superior. Ya si sí, me dio desesperación ver cómo iba subiendo una señora con su andadera, tipo acá, ajá, ajá, tan, tan, híjole. Pero si no te entra, no, no, se pierde desde cero. Pero no entiendo, yo sé que el Congreso acaba de ser remodelado. No, sí, pero no le pusieron escaleras eléctricas. Una buena carrucha. Y escaleras sin eléctricas. Duda. Va para arriba. Y... Ascensor, nos nada. vamos, Juan Ramón. Nos vamos, Jesús. Nada más antes déjame decirles de que el día de hoy, bueno, tal vez ya terminó, están sesionando todavía los diputados de la 58 octava legislatura. Eh, tuvieron eh, una serie de dictámenes, pero déjeme decirle de que, bueno, para que se enoje como yo. Uh. El, el día de hoy nuestros diputados aprobaron 
ampliar el plazo, si usted es de los borrosos debe estar risa y risa, para que pague su calcomanía fiscal. ¿sí? Con amplía, todas las... Se amplía hasta el 30 de septiembre. Pero los con, los apuramos con a subsidio. Pagar, no, no, no. Pero se paga con subsidio. Se paga con todo. O sea, va a descuento normal. O sea, Como no si paga, fuera no enero. Paga. Sí, 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 sí. Hasta el 30 de septiembre, que no pueden ir más allá, hasta lo determinan ellos que es el 30 de septiembre. Es lo correcto. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces, ¿sabe qué? El próximo año no voy a pagar porque, al cabo, mis amigos diputados, nos lo llevamos aquí. Ah, pues dale otro plazo, y dale otro plazo. Y es dale más otro que plazo. borren ese. Sí, pues. Mejor ya no hay que pagar, ¿eh? Ah, no pague Entonces, nada. bueno, aprobaron de que eh, si usted debe todavía la calcomanía fiscal, todavía puede hacerlo hasta el 30, a partir de ya, a partir de, entra en automático desde el momento de su aprobación. Y si usted pagó en la primera semana de agosto, vaya que le reintegre lo que pagó de más, porque es retroactivo el primero de agosto. O sea, los retrasos, sí, ¿no? Sí, el primero de agosto hasta el 30 de septiembre. Bueno. Bien, coraje para los que estamos al corriente y procuramos hacerlo. Vamos a pedirle a los próximos diputados que incluyan en, la, en el nuevo paquete fiscal, que ya les va a tocar aprobarlos a ellos, que para los clientes, para los contribuyentes cumplidos, los que tengamos, si ellos quieren poner un candado los últimos dos o tres años que hayamos pagado el corriente, nos hagan un descuento adicional del 10 o 15 por ciento. Todo quiere. Ah, pues, si yo hago un esfuerzo quiere. de estar al corriente, creo que también necesito una sobadita que, oye... Tiene Ramón toda eh. la razón, hay que estimular el cumplimiento. Mira, ya ves. Supuesto que sí. Ya, ya le estás poniendo malas ideas, ¿eh? No le des malas ideas. Gracias. Uno cero, uno cero. Y miren, y bueno, para mire, todo. Váyase ratito a las 7 y media de la noche, va a haber sesión, otra sesión, por si no se ha enfadado, Oiga. en el Tribunal Electoral del Estado, el día de hoy le van a, van a entrar, van a dar eh, seguimiento para si, ver si se aceptan o se desechan los juicios de inconformidad que interpusieron los partidos políticos y candidatos que aspiran a ser regidores plurinominales y que no quedaron conformes con el reparto que hizo el Instituto Electoral del Estado. Muy bien. A las siete y media el tribunal va a sesionar para decir si se dan entrada o no se dan entrada. Son seis recursos los que están interpuestos, entonces vamos a esperar para que para estar al pendiente. Y decirle que también en esta misma sesión se va a resolver en definitiva el juicio de inconformidad eh, promovido por el partido, por los partidos, pues la coalición de partidos PT, Morena, eh, Encuentro Social, respecto a la elección de Minatitlán. Hoy se sabe si Horacio Marchó. va a, ir a las calmadas o si va a seguir prendiendo veladoras. Va a tener que seguir paleando sí. pellets. Eh, gracias y pues mañana de estar pendiente porque le vamos a tener eh, posiblemente resultados o al menos cómo fue la reunión del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez con los diputados federales electos con los con quienes se habrá de reunir mañana. Dije todos, ¿eh? todos están invitados, vamos a ver quiénes van. Hasta el próximo viernes, esto es Perchero. Cuál es lo que quiera.